बिस्मिल्लाम असलम स्टूडेंट्स वेलकम टू बाय मुसमिर स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे क्लोनिंग ऑफ जीन्स अच्छा स्टूडेंट्स ये क्लोनिंग ऑफ जीन्स बेसिकली क्या प्रोसेस है दिस इज एक्ट ऑफ मेकिंग कॉपीज और क्लोन्स ऑफ अ सिंगल जीन जब आप एक सिंगल जीन की कॉपीज बना लेते हैं उन्हीं कॉपीज को हम क्लॉन्स भी कहते हैं तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोनिंग ऑफ जीन्स देखिए स्टूडेंट्स जिन जीन्स को हम क्लोन कर लेंगे उनके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्लॉन जीन्स तो ये जो क्लॉन जीन्स हैं इनकी क्या यूजफुलनेस है तो ये जो क्लॉन जीन्स हैं इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट रिसर्च के अंदर मसलन बायोमेडिकल रिसर्च में और इसी तरह से इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर इन क्लॉन जीन्स को इस्तेमाल किया जाता है अच्छा स्टूडेंट्स कौन कौन से ऐसे वेज हैं जिनके जरिए हम जीन की क्लोनिंग कर सकते हैं तो हमारे पास टू बेसिक वेज हैं और उनमें जो पहला वे है उसको हम कहते हैं जी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर डी टी और जो सेकंड वे है उसको हम कहते हैं पोलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर तो हम जो है रेस्टोरेंट यहां पे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम जीन के सेगमेंट्स लेते हैं टू डिफरेंट सोर्सेस से और उनको हम आपस में ज्वाइन uh, कर देते हैं मिला देते हैं और फिर इसको हम किसी सुटेबल होस्ट की बॉडी के अंदर डाल के और उस जीन को क्या करते हैं जी क्लोन करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो स्टूडेंट अगर इसको डिफाइन किया जाए तो किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं दिस इज द सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स दैट आर यूज टू ज्वाइन डीएनए सेगमेंट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मेथड है ये इन वीवो मेथड है जीन क्लोनिंग का यानी ये वो मेथड है जिसको परफॉर्म किया जाता है इन साइड द बॉडी इन साइड द सेल तो दैट्स वाई इसको हम कहते हैं इन वीवो मेथड ऑफ जीन क्लोनिंग अच्छा स्टूडेंट्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की क्या यूजफुलनेस है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को आप यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस अनलिमिटेड नंबर ऑफ कॉपीज यानी जीन की अगर आप बहुत सारी कॉपीज बनाना चाह रहे हैं अनलिमिटेड नंबर में Uh, तो आप इस प्रोसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं uh, देखिए स्टूडेंट जैसे हमारे पास बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया आपको पता है क्या ट्वेंटी मिनट के बाद डिवाइड हो जाता है और अगर कोई जीन आप उस बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर डाल देते हैं uh, तो वो बैक्टीरिया हर ट्वेंटी मिनट के बाद आपको उसकी एक कॉपी दे देगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ कॉपीज जीन की आप बना सकते हैं इस प्रोसेस से अच्छा स्टूडेंट इसके अलावा इसकी क्या यूजफुलनेस है Uh, आप सिर्फ जीन ही नहीं बल्कि जीन की जो प्रोडक्ट है uh, वो भी इस प्रोसेस के जरिए हासिल कर सकते हैं जीन की प्रोडक्ट क्या है जी uh, जैसे प्रोटीन है अगर अब मेरे पास इंसुलिन का जीन है और वो मैं बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर डाल देता हूं और बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर वो इंसुलिन का जो जीन है वो जाहिर सी बात है इंसुलिन बनाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं उस प्रोडक्ट को भी हासिल कर सकता हूं जिस जीन को मैं क्लॉन कर रहा हूं स्टूडेंट्स uh, क्या प्रिंसिपल है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का तो इसमें सबसे पहले जो है वो सिलेक्शन होती है और आइसोलेशन होती है डिजाइड जीन की जिस जीन को आप क्लोन करना चाह रहे हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के साथ साथ आपने उसको उसके जो सोर्स है वहां से आइसोलेट भी करना है इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने उसको इंसर्ट कर देना एक सुटेबल वैक्टर में अब देखिए वैक्टर जो आप यूज कर रहे हैं वो एक टाइप का डीएनए है और जो जीन आप यूज कर रहे हैं वो सेकंड टाइप का डीएनए है ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो इसीलिए इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और फिर आपने उस वेक्टर को एक सुटेबल होस्ट की बॉडी में डालना है और जब वो वेक्टर एक सुटेबल होस्ट की बॉडी में चला जाएगा तो वो जो सुटेबल होस्ट है उसकी हो जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन तो स्टूडेंट अभी हम इसको डायग्रामेटिकली जो है वो स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स देखेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यहां आपको नजर आ रहा है कि एक सेल है और इस सेल के अंदर इसका न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस में उसका क्रोमोसोम है अच्छा इसी तरह से स्टूडेंट ये देखें एक बैक्टीरियम है और बैक्टीरियम का ये क्रोमोसोम है और इसके अलावा बैक्टीरियम की बॉडी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल रीजन होते हैं वो जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल रीजन है उनको हम कहते हैं जी प्लाज्मेट तो यहां से हम एक प्लाज्मेट ले लेंगे और इस क्रोमोसोम uh, के अंदर फॉर एग्जांपल हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है अच्छा स्टूडेंट ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको मैंने 
यहाँ ब्लैक कर दी है ये हमारा जीना ऑफ इंटरेस्ट है और इस ब्लैक पोर्शन को जो कि जीना ऑफ इंटरेस्ट है इसको हम कट करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर इंजाइम के जरिए तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर इंजाइम है इससे जब हम कट करेंगे इस जीन को तो उसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर इंजाइम से हम कट लगाएंगे इस वेक्टर के अंदर भी तो इस तरह जो है दोनों में स्टिकी एंड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे अब स्टूडेंट्स ये जो रिस्ट्रिक्शन एंटोन्यूक्लेज है ये यहाँ पे मालिकुलर सीजर्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं कट लगाने के बाद हमने क्या करना है जी ये जो जीना ऑफ इंटरेस्ट है इसको इंसर्ट कर देना है प्लाज्मेट के अंदर यानी हम इसको प्लाज्मेट के साथ लाइगेट कर देंगे जोड़ देंगे और उसके लिए एक इंजाइम का इस्तेमाल करते हैं जिस इंजाइम को कहते हैं लाइगेज तो लाइगेज इंजाइम ये बेसिकली इस्तेमाल होते हैं एज अ मालिकुलर ग्लू देखिए आप स्टूडेंट ये वेक्टर है और इस वेक्टर के साथ ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है अब वेक्टर और जीन ऑफ इंटरेस्ट ये क्योंकि दो डिफरेंट टाइप के डीएनए हो गए तो दैट्स वाई हम इसके लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मेट का वर्ड यूज कर सकते हैं तो स्टूडेंट जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मेट बन जाए तो फिर हमने इसको बैक्टीरियम की बॉडी में इंसर्ट करना है जैसे आप देखेंगे नजर आ रहा है जी बैक्टीरियम और हम इसको बैक्टीरियम की बॉडी के अंदर इंसर्ट करेंगे और ये जो प्रोसेस होता है बैक्टीरियम की बॉडी में इस प्लाज्मेट को इंसर्ट करने का उसको हम कहते हैं जी ट्रांसफेक्शन तो ये हमने ट्रांसफेक्शन इसकी करनी है और हम इसको इंसर्ट कर देंगे बैक्टीरियम की बॉडी में अब ये बैक्टीरियम जो है ये बेसिकली अब सिंपल बैक्टीरियम नहीं है बल्कि दिस बैक्टीरियम इज ट्रांसफॉर्म बैक्टेरियम या आप यू कह सकते हैं कि दिस वन इज रिकॉम्बिनेंट बैक्टेरियम अब स्टूडेंट्स ये जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टेरियम है आपको पता है कि जब भी बैक्टेरियम डिवाइड करता है तो उसके साथ साथ ये जो जीन है जो जीन हमने इसके अंदर इंसर्ट किया इसके प्लाज्मेट में वो भी क्या करता जाएगा डिवाइड होता जाएगा तो यहां जीन की क्या होती जा रही है क्लोनिंग होती जा रही है अब स्टूडेंट्स देखें दो पर्पज के लिए हम इस जीन की क्लोनिंग कर सकते हैं यानी जीन्स की कॉपीज बना सकते हैं और इसके अलावा हम इस जीन से प्रोटीन्स बना सकते हैं यानी प्रोटीन्स की कॉपीज बना सकते हैं अब इस जीन से जब हम जीन्स की कॉपीज बनाएंगे यानी उसी जीन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो किन किन पर्पसेस के लिए उस जीन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ एग्जांपल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल हमने कुछ जीन जो है जैसे प्लांट्स के अंदर पेस्ट को रजिस्ट करने के जीन्स है उन जीन्स को हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके फिर हम इनको प्लांट्स में इंसर्ट कर सकते हैं ताकि प्लांट्स जो है वो इंसेक्ट को क्या कर सके या पेस्ट को रेजिस्ट कर सके अच्छा इसी तरह से उन जीन्स को हम कॉपी कर सकते हैं बेसिक रिसर्च में हम उन जीन्स को इस्तेमाल करेंगे और इसी तरह से हम जीन्स की मजीद कॉपीज बना सकते हैं किस पर्पज के लिए जी जीन्स हम बैक्टीरिया की बॉडी में डालेंगे और उन बैक्टीरिया को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए इस प्रोसेस को हम बायो रेमिडिएशन कहते हैं तो बायो रेमिडिएशन के प्रोसेस के लिए भी स्पेशल किस्म के बैक्टीरिया प्रिपेयर किए जाते हैं जिन्हें हम रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कहते हैं तो इन जीन्स को आप इन पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं इसके अलावा स्टूडेंट्स जीन्स से हम प्रोटीन्स की कॉपीज भी ऑप्टेन कर सकते हैं और ये जो प्रोटीन्स की कॉपीज है जीन्स से जो ऑप्टेन कर सकते हैं जैसे कि ह्यूमन के ग्रोथ हारमोन और ह्यूमन के जो ग्रोथ हार्मोन है वो आपको पता ही है कि अगर स्टंटेड ग्रोथ हो जाए यानी अगर कद वगैरह छोटा रह जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए इन ग्रोथ हार्मोन्स को इस्तेमाल किया जा सकता है अच्छा इसी तरह से बेसिक रिसर्च अगर हमने प्रोटीन्स के ऊपर करनी है तो देन उन प्रोटीन्स की कॉपीज को यूज किया जा सकता है और इसी तरह कुछ प्रोटीन्स ऐसी भी होती है जैसे हार्ट अटैक वगैरह के केस में क्योंकि ब्लड के क्लॉट्स बनते हैं तो उन ब्लड के क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए कुछ प्रोटीन्स हैं उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो प्रोटीन्स भी क्लोनिंग के प्रोसेस से बनाई जा सकती हैं तो स्टूडेंट ये था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जिसको हमने अभी डायग्रामेटिकली भी देखा है और इस प्रोसेस को हमने स्टडी किया है स्टूडेंट्स इसके अंदर बेशुमार टूल्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं जिनको हम इनशाला डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे जैसे कि मालिकुलर सीजर्स है मालिकुलर ग्लू वैक्टर इसी तरह से एक्सप्रेशन सिस्टम तो नेक्स्ट लेक्चर में इनशाला इन तमाम टूल्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे टिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज